好了。哎，你的呢？我也买好了。啊？在哪儿呢？我买了两条内裤，三双袜子，都穿兜里了。怎么？你要看？哎，不用。你出趟远门就带这点东西啊？那不然还带什么？你买了什么？哼，我看了我爸的笔记上写。韩仙街，它地处高原，四面冰山环绕，所以肯定是紫外线很强，所以我就买了防晒喷雾、防晒霜、维 C A 醇啊，洗面奶，还有补水面膜、芦荟胶。等等等等等等等等等，你买的都是雪花膏？嗯，花多少钱？两千，平时要四千块钱，今天打折啊！两千？真、嗯、这么贵？你防晒，你买个帽子戴，你补水多喝点水不就完了？有必要买那么多吗？去去去！你以为我这么美，平时不用保养的呀？是不是？我以为你单纯长得好看呢。长得漂亮也很重要。哎，看你不开心的份儿上，决定给你个惊喜。走。那。微型双缸水冷发动机，三百 CC， 三十点六匹马力，出光黑金属器。嗯、你买的、嗯？你工作这么挣钱啊？还招人吗？你们公司？我租的。租的应该也不便宜吧？可是开心呀、啊！像你这种财迷，总是省得一毛两毛的。你还记得第一次我撞你的时候，你收了我多少钱吗？七十三块五毛。你看吧，你连五毛钱都记得。可是有时候花钱比省钱开心多了。时候不早了，走吧。婚纱摄影，你确定这是你爸当年住的地方？肯定没错，估计是后来租出去了，改做这个。嗯，那看来韩先生的结界入口应该就在这里面。嗯，但是人家还在营业呢，我们怎么进去呢？那有什么？我们进去拍组照就行了。拍照？嗯。这可是婚纱照，不太好吧？有什么不好的？又不是来真的，我们总不能跟人家说要找结界入口吧？那也是啊，那还扭捏什么？走走走走走。两位真是天生一对，郎才女貌。咱们店呢，拥有全县城最全的服饰风格，啊，哈哈，主打的是 ins 风、国潮风、童话风，还有古典宫廷风。不知道你们二位喜欢什么样的风格啊？你们大胆说，我们店都能满足。而且咱们新娘长得这么漂亮，身材要这么好，完全可以多选两套尝试尝试，对不对？那也行啊。哎，你帮我拿那两件，给他试一下。好，马上。哦，要那个灰色格子的。啊，然后还有那个棕色条纹的。行，然后再。哎呀，太有眼光了，这两套特别好。呃，我们俩喜欢二次元 cos 风，所以自己带了衣服。对，二次元最棒了。啊，换这么快？嗯，带路吧，拍照。啊，好。呃、啊，不知道二位 cos 的是哪部动漫、啊？呃，镇魂记。哦
，二位，要不咱们继续？啊，来，哎，来，来，哎，好嘞，继续啊，来，哎，两位预备，三、二、一，三、二、一，三、二、一。哎，两位啊，现在拍的是婚纱照，咱们能不能再稍微亲密一点？要拿出自己最好的状态哦。行行行，来吧来吧。OK OK OK， 好，好，预备，三二一，哎，不错，好，这个新郎要不要试试抱抱新娘啊？哎，好，准备，三二一。哎，新娘也可以试试抱抱新郎哦。哎，对，很棒啊！好，预备，三、二、一 ，perfect！ 哇，相当完美！哇，刚刚这组照片可以说是我拍过的最棒的一组，等了一辈子，就等这一套。哇，这一下真的，我太完美了，太棒了！啊，果然就是这儿了。这里是。啊，看来我们运气不错，酒馆最适合用来打探消息了。哎，虽然我的人界没剩几个钱。但是这灵地，我倒剩了不少。走。走。嗯，看什么呢？你不吃饭？越是这种热闹的饭店酒馆，越能看出一个地方的风土人情。嗯，老人家，嗯，你没事吧？你看那，进来。小二，吩咐后厨煮碗面。好嘞。不不不，我就是歇歇脚，怎么能白吃你的东西呢？老人家，我们这些含辛接苦熬的邻人呐、啊，谁还没点不方便的时候，都帮衬一些没事的。啊，谢谢。你看这老板人多好，这儿民风淳朴。吃吧。哎，客官，您还没付账呢。哎，客官，您不能走啊，你要先付账啊。啊，要钱，要钱，跟我要钱啊！睁开眼看看爷这身衣服，够付账吗？哎，等等等等等，打他你！别管！等等等等等等，等会儿。走走走，等等，还没给钱呢。给钱啊！掏钱。你等着，好。多谢二位，二位仗义出手，我都不知道该怎么感谢才好了。感谢就不必了，老人家，我们想跟您打听一件事。您认识一个叫夏启峰的人吗？夏启峰，夏启峰，你们打听他干什么？您是不是认识他呀？我叫夏玲，我是他的女儿。女儿，你出去，滚出去！你是那个懦夫的女儿。这里不欢迎你，滚出海心街。滚！你们这是什么态度啊？我只是打听一下我爸爸，他是你们仇人啊。总之，夏启峰的女儿必须滚出海心街。对，现在就滚出去。对，滚，赶紧滚。好了好了好了，还是让我来说吧。啊，来来坐坐坐
。宋子，姑娘，既然你能找到这里，那你一定知道你的父亲曾经做过这韩贤街的镇魂将吧？嗯。那这件事就好解释了。我们大家之所以会一听到夏启峰这个名字就会如此的愤怒，那是因为。他身为韩仙街的镇魂将，却弃街而逃，任凭恶灵来韩仙街肆虐。不可能，他弃街逃跑，你们肯定弄错了。当初我们也不相信，整条韩仙街的邻人，在没有镇魂将的庇佑下，苦熬了几个月。我们大家都盼着你的父亲能回来，等啊等啊，一日复一日，逐渐变得混沌、麻木。很多邻人被恶灵吞噬，还有很多没能熬过去，在痛苦和绝望的折磨中，转变成了恶灵。其中，就包括我的妻子。对不起，这些情况我不了解。但是，这会不会是有误会？没有什么好误会的。你的父亲，就是抛弃了我们。算了，都过去了。姑娘，你是个好人，但是你父亲对我们做的事，我们是不会忘记的。你们还是走吧，滚吧，走吧，走吧，滚吧，还不快走？走吧，快走，走啊，走啊，走吧。以后都别再回来了，别再出现了，走吧，走吧。来，大碗炒啊！行，好，过路嘞。哎呀，我旁边多点，多点。来来，来，姑娘，看看。你是不是有什么话要说？那我就直说了。嗯。你父亲可能对于你来说是个好父亲，但他不一定是个好的镇魂将。镇魂将从接管镇魂界的那一刻起，街上的邻人老小便都是我们的责任。遇到困难，他们唯一的依靠就是我们。所以，镇魂将无论如何。都不该抛弃自己的街。你说完了吗？说完了。现在的情况是，你根本不了解我爸。我相信我爸不是那样的人。但是他气节就是不对。好，你是高贵的将门之子，我是懦夫之女，对吧？我不是这个意思，夏丽。你不是这个意思是什么意思啊？我现在真的生气了，我要冷静一下。夏玲。请问是夏玲小姐吗？你是？不知夏小姐前来是否有失远迎？在下沈元清，是这条韩仙街的代理镇魂将，也是夏启峰夏将军当年的部下。我爸当年的部下，真的假的？雪玲花，夏将军说的果然不错，小姐果真是喜欢这雪玲花。我爸爸，小姐。
或许听说过一些夏将军不好的传闻，但还请小姐千万不要相信那些邻人的胡言乱语。夏将军在沈某心中是最好的镇魂枪。谢谢你。算了，矫情什么呀？我先去道歉吧。他一个人在这儿又不受待见，总不能丢他一个人在这儿吧？刚才说话我也确实说的重了些。这雪玲花是韩仙杰特有，将军送过小姐吧？嗯。可是好多年都没见过你。哎，你谁呀、啊？不是说了让我冷静一会儿吗？来找我干嘛？那是你说的，我可没说。刚才我问你的话，你还没回答我呢。你谁呀、啊？这位是沈将军，这里的代理镇魂将。他刚才可告诉我了，我爸是一个很好的镇魂将，根本不是那些邻人口中所说的懦夫。你跟我道歉。你是代理镇魂将。在下沈元清，敢问？你是哪位？我跟他是一起的。现在这天色也不早了，夏小姐。嗯。呃，你们二人随我回府吧。你们难得来一次汉仙街，我一定要好好招待一下才是。啊，不用了，不用了，那太添麻烦了，不用。怎么会麻烦？在下住的正是雪凌轩，那里可是夏将军曾经的住所。小姐去了那里，就跟回了家里一样。雪凌轩，不要去。二位，请随我来。嗯。你还没跟我道歉呢。好，那就对不起喽。对不起，不能加喽喽。那就对不起，没有喽喽。那差不多。沈某敬二位一杯，欢迎夏小姐回家，欢迎曹兄弟来韩贤街做客，也谢谢沈将军热情款待。夏小姐的酒量和夏将军一样的好，果然是虎父无犬女啊！谢谢。听闻沈将军曾经是夏将军的部下。那夏将军那么久没有回来，沈将军心里到底是担心更多，还是怨愤更多，还是高兴更多呢？残兵，别闹了！哎，曹兄弟会这么想，是因为不知道我与夏将军当年的感情。夏将军当年的一言一行，沈某都看在眼里，心中唯有敬佩。当年我孤身一人流落到韩仙街，因为不会使用元神力，差一点被恶灵吞噬。是将军出现救下了我，还将我带回了住处替我疗伤。醒了，感觉怎么样、啊？将军得知我无家可归后，便提议让我留下来帮他。从此，我变成了夏将军的部下，练好身手，为韩仙街斩杀恶人。妈，妈，妈妈，妈，妈，妈，你别走！妈妈，妈妈，妈妈。妈，别难过了，你妈妈也算是解脱了。不，都是你们的错，都怪你们。你说什么？既然要来救我，为什么不能早点来？为
为什么不能？为什么不能？为什么不能？你先别激动，你若如此心生怨念，再这样下去会主后面恶灵的。他已经变成恶灵了，得赶快杀掉才是。你看他的眼睛。那些人还有用，我用下家的恶咒试试。你这是何苦啊？只要没有彻底恶化，他就可以我们保护。茫茫风土中，重重金刚山，灵宝无量光，东照莲池凡，九幽主随魂，深邃祥云帆，定慧青莲花，上上神永安。他已经没救了，你放弃吧。茫茫风土中，重重金刚山，灵宝无量光，东照莲池凡，九幽主随魂，深邃祥云帆，定慧青莲花，上上神永安。将军，哎，将军，这都是今年第五次了。哼，小伤而已。咱们身为继承人，受点伤在所难免嘛。我说的不是受伤，是你这次又被恶灵的事情绊住，不能回去看女儿。原来你说的是这个、啊。自己明明很想女儿，却总被邻人的事情绊住，这么做值得吗？征婚将有征婚将的责任。守护汉仙界的邻人就是我的职责，怎么能说绊住呢？是我失言了，将军莫怪。其实你说的也对，我很想念玲玲。可汉仙界的灵人，也是我的亲人和朋友。我自小就是在汉仙界长大的。如果因为我的一时疏忽，让灵人被恶灵吃掉，或者转化为恶灵的话，这是我绝对不能接受的。只能说，我不是一个好父亲。对不起，女儿啊。将军，您必这么说。哎，不说这个了。如果真的有一天，我能找到一个比我更可靠的人托付汉仙街的话，我就回人界去，天天陪着女儿，再也不和林人和林打交道了。夏将军把本该留给小姐的时间，全都留给了汉仙街。所以我说，那些林人是最没有资格说三道四的。在沈某心中，夏将军是最好的征文将，此话也是发自肺腑。沈将军，谢谢你跟我说这些，要不是你告诉我，我都不知道我爸爸有这样一面。如果您不跟我见外的话，就叫我夏玲吧。好，夏玲，若是不嫌弃的话。你可以称我一声沈大哥。嗯，沈大哥。哈，这都还没聊多久呢，哥哥的叫什么？沈将军，我这听来听去，也没有听到你把夏将军弃妻而逃的事情解释清楚啊。这件事到底是真是假？邻人们又是不是在造谣呢？我只能说，夏将军当初离开汉仙街，一定是有他的苦衷。我在汉仙街代为镇守十年，是因为我相信，夏将军总有一天会回来的。哼，沈将军还真是好演技啊！曹兄弟何出此言？你难道不知道，夏将军已经离世了吗？你少跟我装！你要是真不知道夏将军已经离世，你刚才看到夏玲，就应该直接去问夏将军的下落，而不是像缅怀先人一样聊到现在。说吧
，夏将军的死到底跟你有没有关系？将军链是不是你偷走的？夏将军。曹文斌，事情还没了解清楚，你先别乱说。沈大哥，我爸爸已经在十年前去世了，但是最近他的墓被盗了，里面的将军链也丢了。我之所以来到这儿，就是要找到将军链，把事情调查清楚。将军，他居然，怪不得。怪不得他十年都不回来。你也别太难过了，毕竟我爸爸去世，已经是很久之前的事了。夏玲，你放心，夏将军的事儿就是我沈元庆的事儿，你先安心在这儿住下，将军链的事情，我一定替你追查清楚。谢谢沈大哥。需要我们尽管开口。曹兄弟，看来曹兄弟对沈某还是有些误会啊。沈大哥，我们还是聊聊我爸爸，他有什么趣事吗？雪莲花，这是夏将军当年种下的，现在正好开了一树，像知道夏玲你要来一样。当年夏将军就住在这间房里，他每天都会悉心照料这棵雪莲树，他才有今天的枝繁叶茂。将军常说，夏玲、雪玲都在一个“玲”字。他虽然不能经常回人家看女儿，但只要推开窗看见这花，就仿佛看见自己女儿一般